Hay lugares donde uno se queda y lugares que quedan en uno. Uno de esos lugares es el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, departamento del Meta, Colombia, el cual se encuentra en un vórtice perfecto entre los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Esta circunstancia geográfica convierte a la Sierra de la Macarena en una de las zonas con mayor biodiversidad del país, pues en ella convergen selvas húmedas, bosques inundables, matorrales y vegetación herbácea de sabana amazónica. El punto que mayor celebridad otorga al parque es Caño Cristales, el río más bonito del mundo. Caño Cristales se compone de fascinantes cascadas, riachuelos, túneles, raudales y praderas naturales que se funden en un espectáculo cromático sin igual. Razón por la que se le conoce como el río de los cinco colores o el río que escapó del paraíso, pues realmente parece un manantial surgido del mismísimo Edén. Este arco iris derretido está lleno de saltos, remolinos y otros accidentes geográficos que le brindan al caño un aspecto tan único que se graba de por vida en la retina del que lo visita. La responsable de las tonalidades rojizas del río es la Macarenia clavígera, una planta acuática y endémica adaptada a suelos duros, ya que con su movimiento ondulante resiste los continuos embates del agua. La altura del parque oscila entre 200 y 400 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que cuente con variados pisos bioclimáticos, además de con muchas cascadas como la Cascada de los Cuarzos, a donde fui a refrescarme antes de continuar visitando el territorio. Más tarde, remonté el río Guayabero hasta llegar al raudal de Angosturas, donde el estrechamiento fluvial aumenta considerablemente la velocidad del agua. Este raudal es muy importante para la región, ya que proporciona recursos hidrobiológicos que se reproducen en el estrecho, ayudando a mantener el equilibrio de las especies. Al adentrarme en lo profundo del parque y recorrer algunos de los senderos abiertos a puro machete por los campesinos, me percaté de que Jurassic Park bien podría estar inspirado en esta zona del mundo. Su amplia y variada fauna cuenta con osos hormigueros, jaguares, pumas, venados, 8 especies de monos, 100 de reptiles, 500 de aves, 1200 de insectos, 50 de orquídeas y flores de todos los colores que puedas imaginar. Este paraíso natural no es solamente conocido por su altísima diversidad de flora y fauna, sino también por su antigüedad geológica, pues se formó en el periodo precámbrico hace más de 1.400 millones de años. Esta serranía guarda relación con el escudo guayanés, constituyendo el más occidental de los tepuyes, formaciones rocosas muy antiguas presentes en Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil. Caminando por este parque se siente el latido de la madre tierra y entre sístoles y diástoles se entrevé la huella de los que caminaron antes, tal y como quedó plasmado en los petroglifos y pictogramas de la zona, los cuales datan de más de 4.000 años y, a pesar del paso del tiempo, siguen sorprendentemente en buen estado. El parque se creó en 1989 y dentro de sus 630.000 hectáreas había fincas de campesinos, quienes debieron abandonar cualquier actividad contraria a la conservación del territorio, ya que durante décadas los habitantes del sector habían vivido de la tala de árboles, la ganadería extensiva y la siembra de cultivos ilícitos. Desde entonces se está impulsando el turismo comunitario, es decir, visitar el parque con las personas que lo habitan. Por la noche volví al pueblo para asistir a una muestra de joropo llanero, un género musical y danza tradicional de los llanos colombo-venezolanos que, a ritmo de arpa, cuatro y maracas, me hicieron sentir la grandeza cultural de esta parte del país. 
Al día siguiente decidí visitar un proyecto regenerativo bien interesante. La caza ilegal diezmó tanto la población de tortugas del río Guayabero que una de las dos especies que habían se acabó extinguiendo. La importancia de, este, de esta especie, de esta tortuga terecae, que es la que nos queda en este río, es la cadena alimenticia de los pescados, de los cocodrilos, las babillas, y la importancia son las que hace la limpieza en los ríos. Ellas son muy carroñeras, es como los buitres en el cielo, prácticamente. Entonces, eh, cuidamos esta especie porque el día que se acabe esta especie, seguirá otra especie a la cadena alimenticia. Hace años les trajeron material a la playa, entonces el río creció esa vez, se inundó y se comenzó a desbordar y se llevaron los huevitos y, y estafamos un huevito y realmente vimos que no han nacido. Nace como la idea de conservarlo, seguirle como el seguimiento y vimos que era fácil de cuidar. Vamos, recolectamos los huevos, luego nacen, los traemos aquí en la finca, los sostenemos durante un año, dos años y luego la retornamos a su hábitat natural. Por eso, algunas personas se dedican a la cría de tortugas con el objetivo de liberarlas posteriormente para aumentar la población de la especie remanente. Clara muestra de los esfuerzos realizados en impulsar el turismo ecológico en aras de preservar el territorio y los seres que lo habitan. Porque sí, aunque a veces se nos olvide, este planeta se comparte. Se comparte. Esto es La Macarena, un territorio grande y a la vez chiquito. Un territorio en el que ojalá el único conflicto sea que te pique un mosquito. Un mosquito.